fire inspector distributions and color code and what is the dia and how we have to uh, design or we have to manage the sprinklers in this drawing so I have to tell you so first uh, I have to explain in English after the when the English is my English lecture is finished so I have to uh, explain in the Hindi as well so most of my people from India they are asking me make the Hindi Hindi this video Hindi or Urdu language so kindly see till to last this video so see this is so simple here this is sprinkler system see this is the ceiling area pendant type we using I told you this is office area so pendant type so upright we using in the parking area I mentioned a several times so one sprinkler one sprinkler one sprinkler sprinkler distributed here this is a drain line for for our drain for maintenance or this will be slope will be a little bit slope drain automatically it will drain go to the drain will be go to the a flow drain or nearest drainage okay this is so simple this is I have to cover this area so this is see here this sprinkler is a uh, one inch one inch is 25 one inch one inch one, one and a half inch one and a quarter inch this one inch so this is same like that uh, because this is same typical so one time we mentioned here so this is you have to understand since now so we have a color code as well here in building services so I will tell you so basically we are in building services commercial building or non-commercial building we using through the uh, color code is a 68 see it's a red one or a sprinkler will be the red liquid will be the red like that so I will be show you so this is a red see this is a red red one this is a basically we using a pendant type so this is pendant type sprinkler this is a red red liquid here so red liquid is sorry I will show you red is here see this is a red so this is basically a, a small glass and inside the chemical this is a, a chemical with the red because we have a different chemicals in uh, orange and red yellow green blue and this is a purple color as well so in building services in commercial or non-commercial building services we using a red type a red type is a 68 temperature so when the uh, any fire or anything here in this area so it will be temperature will be go to the 68 temperature it will be burst or it will be explode and the water will become like a umbrella so I already told you this one speaker is covering is for NFPA a 12.3 square meter so it will be cover 12.12.3 it will be like that so minimum is the here is a 1.8 we keeping here 1.8 or this distribution is a 3 meter and this is a 4 meter so you see here this is a red type so we are not using to the orange one in building services remember always in interview most of question they asking to the uh, how uh, how much temperature will this explode so in interview tell, tell to him we have orange type red type yellow type green type blue and purple as well so purple we using industrial this is also as well industrial this is as well industrial sometime sometime of the temperature we using a special case we using a yellow and orange but in usually in building services as per NFPA code 13 so we are using to the red 68 temperature whenever the temperature will be high to the 68 it will be explode so this is I think you understand the speaker color and everything hope you understand so I will be next to I will tell you more more things here so distribution of a speaker so we have a thumb rule how we have distributed the speakers so I told you this is one inch one inch will be three one two three so it will be go to the one inch whenever with the four will be the change the dia dia will be one two after two sorry one or two we keep after three will be a one fourth uh, one inch of uh, one one inch and quarter we keep here one by four so you have to understand the things this is one inch one inch for example here see one two three four five six seven eight nine ten ten sprinkler is here so ten sprinkler will be dia will be covered by the two inches so I will be show I will be show the chart as well this is a chart this is a chart this is a thumb rule chart so you have to remember in your minds and keep in your mind sometime they will be asking interview versions so one inch will be go to the two sprinklers one by one four will be go to the three sprinklers and one and a half we go to the five to the five you know five 
sprinklers this is a pipe dia size basically in inches you have to convert in the millimeter or centimeter whatever you want one uh, one millimeter uh, sorry one inch equal to the 25 millimeter or 2.5 cfm like this sorry 2.5 centimeters so this is 10 10 and whenever you have a 10 sprinklers so it will be go to the, go to the 2 inch pipe size 50 inch if it is 2 inch or is called 50 centi sorry 50 uh, 50 milli mm so i will be showing the drawing as well you can see here so this is 1 2 3 4 5 here 5 here so the dial will be change here the 2 inch so we have to follow like that so as per, as per NFPA we distributing as a sprinkler like that so you can see here I will show the chart I will be, I think I uh, hope you understand the thumb rule or the NFK standard to the distribution of the pipe size in inches and what, what are maximum sprinkler we using a steel pipe steel pipe I told you this is a nice pipe using here and black steel schedule 40 or 80 okay, this is we using here seamless or sometimes with the without seamless we using this one so one sprinkler sorry where uh, two sprinkler will be the one inch three sprinkler one four or uh, five sprinkler one and half and ten sprinklers will be go two inch i show you in the drawings before this is 30 30 sprinkler will be a 2.5 or two and a half inches or 60 sprinkler will be go to the th uh, three uh, pipe, uh, pipe, pipe dia proximity 3 inch this is a 4 inch pipe the maximum you know is a building size is going to the no, not more than 4 inches also compute this one so we yeah, after 60 we using a 40 if we go to the 120 or more than this because this is a more than enough uh, 40 inch the maximum we using uh, as well NFP so this is after that it will become to the zoom areas so we have to kind of divide it in the zoom after 4 inch we make the zoom so you have to understand the zoom concept so maximum we go to the 100 like that after 4 inch we making to the zoom so this is zoom area, uh, zoom area. Uh, we have to distribute in this if you have a big basement or huge basement with more than we need at entire 4 inch so we will not go to the 4 inch we make the zoom so we have using to the maximum one uh, 4 inch you know the pipe and this is a each floor is not more than is the four inches so each zoom we each floor we can we have to make the zone zone control so this is things i think you understand it now i will be starting hindi or urdu language so keep watching if you want to understand in hindi so first of all i want to tell you that you have my channel subscribe and like this video ko aur aapko agar pasand aaye to dislike kare aur koi bhi comment ho aap मुझे डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं फायर फाइटिंग में बता रहा था मैं बेसिकली सो so, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं स्प्रिंकलर्स के तो आप ही देखिए स्प्रिंकलर का डिस्ट्रीब्यूशन सो सिंपल है सो so, ये स्प्रिंकलर देखिए ये यहां पे इसका डाया यहीं पे दिया हुआ है टिपिकल है ये जैसा है तो इसलिए हमने इसको यहां पे दिया हुआ है 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1 इंच 1414 सो बेसिकली वी आर आई मैं बताता हूं आपको कि एक इंच का पाइप होगा तो दो स्प्रिंकलर्स आएंगे ठीक है 1 4 का पाइप होगा तो इस पिकला आएंगे 1 एंड हाफ का पाइप होगा तो 5 इस पिकला आएंगे अगर 2 का 2 इंच का पाइप होगा 10 पिकलर्स आएंगे अगर 2 एंड हाफ का होगा 30 पिकलर्स आएंगे अगर 3 इंच का पाइप होगा 60 आएगा 4 का होगा तो कंप्यूट करेंगे इसको तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम क्या करते हैं मैक्सिमम हम लोग जाते हैं 4 इंच तक ही जाते हैं 4 इंच के बाद क्या करते हैं वो जोन कंट्रोल बना देते हैं जोन बना देते हैं हम फायरफाइटिंग के अंदर so तो ये आपका आप understand करें समझे इस चीज को कि चार इंच से ज़्यादा पाइप हम यूज़ नहीं करते building services में और commercial building और non commercial buildings में ठीक है तो ये है इसमें इसमें distribution देख सकते हैं आप एक इंच एक इंच ये इस पर chart है so आप ये देखें इसमें तो आपको ये जिस ये line जो है drain ये main line है इसको हम drain भी कर सकते हैं flash कर सकते हैं दो इंच की पाइप आ रही है तो इसको हम यहां पे कोई मेंटेनेंस के पर्पस के लिए इसको ट्रेन कर सकते हैं और ये लाइन जो है सीधा ड्रेनेज में जाएगा इसमें लिटिल बिट हल्का सा स्लोप भी होता है इस पाइप में तो ये आप देखें 1 2 3 4 5 
वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ टेन टेन स्पिकलर्स आ गए तो ये दो इंच हो गया यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच पंद्रह स्पिकलर्स हो गए तो ये आपका ढाई इंच हो गया तो हम यहाँ देख सकते हैं तो मोर देन दस में हम ढाई इंच यूज़ कर रहे हैं थर्टी तक जाएंगे ठीक है तो आप देखिए इसमें ये चीज़ आपको क्लियर होगी मेरा ख्याल है उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो स्प्रिंकलर्स ये ऑफिस एरिया है इसमें हम पेंडन टाइप यूज़ करते हैं ये हमारे पास दो टाइप के स्प्रिंकर होते हैं अपराइट और पेंडन अपराइट हम लगाते हैं जहाँ पे सीलिंग नहीं होती और जहाँ सीलिंग होती है वहाँ पे हम पेंडन टाइप लगाते हैं तो ये देखें आप ये चाहिए स्प्रिंकलर के अंदर जो है ग्लास होता है ये देखें आप ये ग्लास है इसके अंदर ठीक है स्प्रिंकलर के अंदर और इसके अंदर जो है केमिकल होता है जो रेड कलर का होता है तो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग के लिए हम रेड कलर का ही यूज़ करते हैं और जब ये सिक्सटी एट टेम्परेचर इसकी अगर यहाँ फायर हो जाए आग लग जाए तो क्या होता है कि जब इस रूम का टेम्परेचर सिक्सटी एट होगा तो ये स्प्रिंकलर एक्सप्लोड हो जाता है या फट जाता है इसको आप कहेंगे तो फटने के बाद ये पानी यहाँ से निकलता है छतरी की तरह अम्ब्रेला की तरह तो सिक्सटी एट यूज़ करते हैं तो हमारे पास एन के मुताबिक कुछ कोड्स हैं तो हम ये ऑरेंज है फिफ्टी सेवन है रेड वन येलो सेवेंटी है ग्रीन हमारे पास नाइन्टी है ब्लू है हमारे पास 141 है टेम्परेचर और आपका पर्पल है 182 है तो हम ये जो है बेसिकली हम 68 एट यूज़ करते हैं केस ऑफ यानी यानी कि आप कोई ख़ास वजह ना हो तो हम 68 एट यूज़ करते हैं अगर कोई ख़ास वजह है तो हम 57 और 79 यूज़ करते हैं लेकिन यूजली जो है आम आम तौर पर क्या होता है हम रेड को ही यूज़ करते हैं तो आप याद रखें ये रेड का सिक्सटी एट होता है ये इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे एक्सप्लोड होगा ये और इसका फंक्शन क्या है और ये हम ये है फिफ्टी सेवन क्यों नहीं यूज़ कर रहे वन एटी टू क्यों नहीं यूज़ कर रहे ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसको बताएँ ये एज पर एन एफ ये जनरल सी बात है हम सिक्सटी एट करते हैं अगर कोई स्पेशल केस नहीं है तो और जहाँ तक ताल्लुक है वन एटी टू वन फोटी वन ये और नाइन्टी थ्री हम इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं एज पर एन एफ है ठीक ये हम यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग सर्विसेज पे लेकिन ज़रूरत पड़ने पे लेकिन लाल वाला जो है रेड वाला जो है ये यूजली यूज़ होता है इस पर ठीक है ये स्प्रिंकलर का आपके सामने है रेड है ये ये रेड है तो आपने जहन में रखिएगा कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग के लिए हमेशा रेड यूज़ करते हैं ठीक है और ये चार्ट है सो सिंपल अगर आपके पास दो स्प्रिंकलर है तो एक इंच पर आ जाएगा जूम कर देता हूँ सही है तो अगर आपके पास चार्ट है तो ये दो दो स्पिकलर है तो एक इंच आएगा तीन स्पिकलर है तो वन फोर्थ हो जाएगा फाइव स्पिकलर है तो डेढ़ इंच हो जाएगा और अगर दस स्पिकलर दो इंच हो जाएगा और अगर तीस स्पिकलर है तो आपका ढाई इंच हो जाएगा साठ स्पिकलर है तो आपका तीन इंच हो जाएगा और चार और अगर आपके पास मोर देन सिक्सटी है तो हम चार इंच पर रखते हैं कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बिल्डिंग्स में मैक्सिमम पाइप डाया यूज़ होता है फोर्टी क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं होता और अगर प्रोजेक्ट बड़ा भी हो तो हम क्या करते हैं वहाँ जोन बना देते हैं जोन से फ़ायदा ये होता है कि हम मैक्मम वन तक जाते हैं ठीक है यानी कि आपका वन हंड्रेड की पाइप साइज से जाते हैं वो जोन के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होकर स्पिकलर की साइज कम हो जाता है तो होप आपको अंडरस्टैंड क्या होगा तो डोंट फॉर कैट टू सब्सक्राइब माई चैनल भूले नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इन शाला तला मैं आपको मज़ीद और आपको एज़ पर इंजीनियरिंग नॉलेज जो मार्केट में प्रोफेशनली चल रहा है वो आपको डिस्कस करते रहेंगे और चीज़ें आपसे बात होती रहेंगी तो मेरी वीडियो को देखते रहें अपने दोस्तों से भी शेयर करें अपने अपने कोलीग को ही बताएँ मेरे चैनल्स के बारे में क्योंकि जो आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है डेफिनेटली पढ़ा है लेकिन वो वो जो है इस तरह की इंजॉइंग जो है आप सिर्फ एक्सपीरियंस के ज़रिए ही सीख सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस तकरीबन पंद्रह साल का है तो आपको बहुत यानी कि सीखने को मिलेगा इन शाला तला और अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो मिसिंग हो रही हो तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दें क्योंकि ये लर्निंग फेस है मैं भी सीख रहा हूँ आप भी सीख रहे हैं चले अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा अलैक्म